Goedenavond en op die mensrechte dag, welkom bij Finans uitzending van Nisdag om 8. Vandaag de sportnieuws kijken we ons naar die opkomende T20 wedstrijd tussen de Pretias en Sri Lanka, als ook ander sportprokies. En in sociale media kijken we ons wat mensen dwars in die krop steek of gelukkig gemaakt het op die mensrechte dag. Blij en geskakel. President Cyril Ramaphosa het uitgereik na die Pan-Africanist Congress, oftewel die PAC. Hy sê die politieke partij se bijdra aan die anti-apartheid strijd moet erkenning kry. Die president het sy toespraak gelever in Shafel by die mensrechte dagvieringe. Op die dag in 1960 is talle mense doodgeskiet tydens betogings. Een rare verskynsel in Suid-Afrikaanse politiek. Die ANC en die PAC herdenk saam die Shafel slachting. Met politieke geskille op sy geskuif is daar hulde gebring. Our freedom was won through their courage and we owe them an immense debt. And so we pay homage to those heroes and heroines of our people who paid for the liberation of our country with their lives. Sommiges herleef die schapelslachting elke jaar. A policeman was pulling one of the protesters outside the gate into the police station while we were still singing. That's when they started shooting. Before I could take a turn at the, police, at the, at the shopping center, I was sitting at the backside of my buttocks. Yeah. That's where the bullet went in and I'm still, I'm still carrying a bullet. The PAC Frau Net for Erkenning for Hille Andeel in the Lands of Befreiding. We are going to elections. Let us not forget the parties that fought for the liberation of this country. Because if we dare do so, we might as well discuss the history and the contribution of these heroes of heroes of the struggle for liberation of this country. Melotu sê partijen soos die EFF en die PAC is ver voor die ANC as dit by grondkwesties kom. Baie meer moet nog gedoen word in Suid-Afrika om gelijke rechten vir allemaal te verseker. Toegang tot basisse rechten, soos vervat in die grondwet, is een illusie vir meniges. Die Mensrechtecommissie en die Vrije Staat en verskye rolspelers het vandagse vieringe in Bato bijgewoon. Nestdag was ook daar. Die Mensrechtecommissie en die Vrije Staat sê gemeenskapslede is sonder hoop. Dit is omdat daar nie in hulle basisse behoeftes voorsien word nie of service delivery, uh, your water is one of the highest that we, we, we are challenged with. Um, sanitation issues, we still have municipalities or areas that still use uh, bucket toilets. Die Mensenrechte Commissie is ook van mening dat vir al corruptie aangespreek moet word. The issue of corruption really takes away from, from the people. Because when they, where there is corruption, it means the issues of or the capacity of state or government to give services to the people gets really affected. Die Mensenrechte Commissie sê daar moet nog baie gedoen word, maar is positief oor die pad voor en toe. Maak Steenbok vir Niesdag in Bloemfontein. Suid-Afrika het vandag die 25ste herdenking van Mensenrechte Dag gevier. Niesdag het by een paar Suid-Afrikaners gehoor wat die dag vir hulle beteken en of hulle voel hulle mensenrechte word nog beskerm. I think it's become more of a, it's not a vacancy day. Um, but it's uh, certainly more a personal thing. You uh, can make what you want. You can do something or not. Um, so the decision, I think, is your own. It's not the only thing that we're all so angst about, because we don't know what's going on in the land. We don't know about the ground story, the crime. You know, Dit is als voor mij mensenrechten. Ik heb de recht om veilig te voelen. Ik heb de recht om mij bezig te houden met het bedrijf. Ik heb de recht om krachten te hebben in mijn huis als ik daarvoor betaal. So, mensenrechten is een baie dieper filosofische ding als niet een rally. Ik heb hier in Zuid-Afrika voor vier jaar gewerkt. Ik denk dat de regering het goed doet. Ik denk dat de regering het goed doet. Ik denk dat de regering het goed doet. They gave us permits to stay here in South Africa and, and they, I think everything is fine so far. It is always important to have rights. 
En als ons niet die, die regering kan voor allemaal diezelfde rechten geven, zal het baie belangrijk wees en het zal baie goed wees. Definitief um, wordt dat niet genoeg gedaan voor die mensen van Zuid-Afrika nie. Zoals bijvoorbeeld um, alles wat nu aangaan met die krachtonderbrekings, um, daar is baie dinge wat verkeerd is, ongelukkig. Mensenrechten betekent voor mij dat alle mensen op dezelfde vlak kan hanteer word. Uh, dit sê onderwijs, um, waterverschaffing, huisverschaffing, um, medisch, medicijnen. Um, ja, nee, ik denk niet ons, ons regering doen genoeg nie. Um, een voorbeeld daarvan is definitief Eskom. Nadat ons gehoor het van Jan en San allemaal op die straat, kom ons kyk wat het ons sociale media volgelinge gesê. Ons het vandag gevraag of jij nog optimistisch is oor ons landse toekomst en ons wou ook weet waarvoor jij vandaag dankbaar is. Op Facebook het Anri Bester gesê, sy het geen hoop vir die land nie, solang as wat die regering net vir selfverreiking is. Carolina Labeskagni sê, sy is net dankbaar dat sy nog een dag bijgekry het en Marti Trieter het laat weet, sy is glad nie optimisties nie en dat die mense van die land aanvoer de eis by die regering. Rita Potgieter is meer positief en sê dat Zuid-Afrikaners het al groter uitdagings oorkom. Frank Haman sê hij is dankbaar voor die romantische tijd met, met die kerslik saam met sy vrou nogal snaaks. Op Facebook het 24% gesê ja, hulle is optimistisch en 76% het gesê nee, hulle is nie. Op Twitter het 43% gesê ja, hulle is optimistisch en 57% het gesê nee, hulle is nie. Onthou om ons op Facebook en Twitter en Instagram te volg, soek net vir Niesdag om 8. Drie mensen is in hechtenis geneem vir die vervaardiging van verbode hormonale medicijne. Hulle is vanochtend bij hulle huis in Pretoria vastgetrek. Die hoofdverdachte en huis eienaar is een geregistreerde apteker. Volgens die politie is een miljoen randse dwellings in die mark en dit hou talle gevare in vir die publiek. Die politie sê steroides en tablet en vloeibare vorms is voor die laatste acht jaar in die huis vervaardig. Die kombuis was die laboratorium terwijl die slaapkamers dien as plek. Is schedule 6 substances which also then translate into legal tablets that the uh that can be bought by anyone because it's a pharmacist so it's legal tablets that are manufactured illegally and tablets that are sold at the expense uh, of the state because they obviously not observing taxes Zwaar gewicht productie was beperkt door die motorhuis en ander buitenkamers. Die automatische pillenbreker vervaardig 18 pillen elke milliseconde. Die politie meen dis nie veilig vir menselike gebruik nie. Sitoli sê die politie sy onmiddellijke taak is om die onwettige middels van die straat af te kry. Verder investigation will be following where, where was the stuff going where is the distribution as we speak and we are also fortunate some of the stuff the chemicals and other raw material brought here will be able to trace from the boxes that they they were brought in here with soon we will be able to establish where is this stuff where it has it has been sold Die 55-jarige apteker en sy 52-jarige vrou sal binnenkort in die hof verskyn. Die nies van die echtpaarse arrestatie kom as een skok vir die bere. Shocked, shocked because there's kids around here and it's, and it's quiet here and now imagine all the people that they're luring to this place. It's horrible. Gospel music is synoniem met baie huishoudings. Liefhebbers van die genre stroom naar die concerte dier hul ginstelling groepe. 50 jaar gelede het de groep man so een sanggroep in Uitenaag op die been gebring. Lede van die Christadelphians sanggroep het gekom en gegaan, maar die groep bestaan voort. Niestdag het by oefensessie gaan inloer. Die Christadelfiense concerte 
pak sale vol aanhangers. Hul doel, een boodschap van hoop. Al reis hulle die land vol, bly uit de nagel thuisbasis. En dit is ook hier waar hulle oor die paasnaweek hul 50ste bestaansjaar gaan veer. Ons was vier jong seens school geloop, ons het muziek opleiding gekry by die vrou, my vrou Luen Paas, en sy is Amerikaanse missionary wat in die kerk bezig was. En ons het die muziek opleiding gekry en na daarvan was het natuurlijke uitvloesel vir ons om ons was een paar seens aan keba toe stig ons die herkeste delfiens ons het die naam so op gaan soek in die encyclopedie gesien, dis is a brotherhood of men en toe vind die naam bijklank by ons daarvan af het ons gegaan en ons het nooit gedroom dat die groep na 50 jaar nog sal bestaan nie in onze wereld was het een klein wereld destijds en ons het maar net muziek geniet of die sang geniet. Die groep het die huishoudelike naam geword en geniet die steen van aanhangers landswijd. Ooral waar ons gegaan het dier die jare is daar nog oop dieren vir ons as Christendief. Dit laat ons goed voel, absoluut goed voel en laat ons so goed voel om een instrument in die hand van die Heere te wees. Ons het altyd gesê die groep is die onse groep en dit is die Heerese groep. En daarom, al so ek dit verlaat, of al so wie dit verlaat, die groep Christentelse, wat beteken broeders en Christus, leef die broederskap iets so ver wat het moendlik is. Die groep moedig jongmans aan om aan te sluit. Om deel te wees van die groep is groot, is een groot geleendheid vir my as jongman, om ook vir die ander jongens te kan wees dat, daar is ander voordele wat jy ook kan kry om saam as mans te kan sy. Die Christe Delfiens sê dat die groep nog, ondanks teenspoed en teleerstelling, na vijf dekades nog bestaan, is een bewys dat hulle sangboodskap relevant is vir gehoore. Roslyn Klaasen vir Niesdag in Uitenaag. En op die muzikale noot is nou tyd vir Nies uit die buitenland. In China is minstens 6 mense dood en 30 beseer nadat die ontploffing by een chemische fabriek in die industriele gebied van China uitgebreek het. Vensters van nabuigelee huise was gebreek en baie mense was in omliggende gebouwe vastgekeer. Kinders is ook in die ontploffing beseer. Een onderzoek na die oorzaak is aan die gang. Ses mense is dood en 23 is beseer in een bom aanval in die Afghaanse hoofdstad Kabul. Overrede sê bomme het by huise en die Nauru's vieringe ontplof. Die Nauru's vieringe is een Persiese feest wat die nieuwe jaar herdenk en sommige islamiste liever staan dit teen. Die aanvaller is in echtenis geneem. Meer as 100 mens is dood in Zimbabwe nadat die syklo in die land getref het. Die Verenigde Nasies sê die ramp in die land en nabierige Mozambique raak honderde duisende en die nie miljoene mense nie. Zimbabwe's ambassadeer in Suid-Afrika, David Hamad Zibripi, sê die dode pal, die dode tal sal waarschijnlijk stuig. Mensenrechte dag is vandag in Suid-Afrika geveer ter herdenking van die Sjaapwil slachting in 1960. Mense op sociale media het ook die dag op verskye maniere onthou. Prof. Tuli Maronsela het hierdie tweet gebruik om mense te herinner dat vandag ook die internationale dag vir die uitwissing van rasse diskriminatie is. Verskye politieke partijen het hulle verskille vir een rikkie opsy gesit om die slagoffers te onthou. Die regeringse focus vir hierdie jaarse mensenrechte dag is bevordering van inheemse tale. Eskom is nog steeds hoog op die lijst van gewilde onderwerpe in Zuid-Afrika, soos wat beerkracht voortdeer. Wereldpoëziedag is ook vandag geveer en die hashtag World Poetry Day was recht oor die wereld gewild op sociale media. Ons kijkers het vanavond weer een verskuidenheid van foto's ingestuur, van interessante voels en blomme tot by een reenboog en een sonsondergang in die karoe. Jy kan ook jou foto's vir ons aanstuur, dier van ons epos of sociale media gebruik te maak. Del Rauna het vir ons die foto van twee vrolike voetgangers aangestuur uit Bokkomlaan in Veldrif aan die Westkus. Dit lyk of hulle gestop het om te poseer vir die foto. Muzik 
Rikki Wiese van Benoni in Gauteng spoog met die pracht varkoor wat in haar tuin groei. Leni van der Merwe het hier die majestueuze arend tijdens een bezoek aan die kreerwaltuin afgeneem. En Frida Mini was op pad George toe en het een reenboog op camera vastgevang tijdens een donderstorm in die karoe. Sy het net een kort eentje verder ook die gouwe sonsondergang afgeneem net bij de oudswoorden. Dankie vir die wonderlijke foto's Frida. Muziek